নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল এন অর্ডারে সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাসরুফা হুসাইন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মুসলিম পারিবারিক আইন এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত রয়েছেন ব্যারিস্টার নূর মোহাম্মদ আজমি অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতেন যে মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রাথমিক ধারণাটা কি এবং এটা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রয়োগটা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধর্মালম্বী যারা আছে আমাদের দেশে তারা তাদের কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পার্সোনাল কিছু ক্ষেত্র যেমন বিয়ে তারপরে ভরণ পোষণ বা এ ধরনের কিছু ক্ষেত্রে তারা তাদের এই ধর্মীয় যে আইন আছে এটাকে ফলো করে থাকে আর এটাকে ফলো করতে গিয়ে তখন মুসলিমরা মুসলিম ল কে ফলো করছে হিন্দু যারা আছে তারা হিন্দু ল ফলো করছে এবং অন্যান্য ধর্মালম্বী যারা আছে তারা তাদের নিজস্ব আইনটাকে এখানে ফলো করছে তো মুসলিম ল মুসলিম পারিবারিক আইন বলতে আমরা বুঝি মুসলিমদের কিছু একদম পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত কিছু ক্ষেত্রে তারা যে আইনটা ফলো করে সেটাকে আমরা মুসলিম পারিবারিক আইন বলতে পারি এটা বলা যেতে পারে যেমন বিয়ে বিয়ে তারপরে ভরণ পোষণ বিয়ের পরে চলে আসে ভরণ পোষণ বিয়ের সাথে আরেকটা জিনিস সম্পর্ক যুক্ত সেটা হলো মোহর দেন মোহর বা আমরা অনেকে কাবিনের টাকা বলে যেটাকে ইয়ে করি এরপরে আরেকটা জিনিস আমরা আসলে চাই না তারপরে সমাজে এটা অনেক হয় তালাক বা ডিভোর্স এটাও এটার সাথে সম্পর্ক যুক্ত তালাক বা ডিভোর্স এর পর আরেকটা জিনিস চলে আসে সেটা হলো এই সন্তান না বালক সন্তান যারা আছে তারা তারা কার তত্ত্বাবধানে থাকবে তারা কি বাবার কাছে থাকবে না মার কাছে থাকবে এবং এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক বাদানুবাদ অনেক ডিসপিউট বা অনেক বিরোধ কিন্তু হচ্ছে আর এই সবগুলো বিষয় মূলত এখনো আমাদের দেশে প্রত্যেক ধর্ম তাদের ধর্মের মানুষ তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী সেগুলা ফলো করে থাকে এবং মুসলিমরা তাদের নিজস্ব যে ধর্ম আছে মুসলিম ল বা মুসলিম আইন আমরা যেটাই বলি না কেন সে আইন অনুযায়ী সেগুলা তারা ফলো করে থাকে কোর এরিয়া যদি আমি মুসলিম পারিবারিক আইনে আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যারেজ যেটা বিবাহ এবং তারপর আসছে তালাক বা ডিভোর্স ডিভোর্স তারপর আসছে আপনি বলছেন গার্জিয়ানশিপ না গার্জিয়ানশিপটা আছে কাস্টোডিয়ান কাস্টোডি এরপর আসছে ভরণ পোষণ যেটাকে আমরা ইন্টেন্স বলি আর একটা আছে ডাওয়ার দেন মোহর বা সমাজে প্রচলিত কাবিনের টাকা মুসলিম বিবাহের সাথে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো বিষয় চলে আসছে তো আপনি বলছেন যে মেইন যেটা রুট এটা রুটটা এসছে হচ্ছে গিয়ে কোরআন এবং সুন্নার আলোকে বেসিক্যালি কোরআন সুন্নার দুটাকে প্রাইমারি সোর্স বলা হয় এবং তারপর এটা আমরা আইন করে বিভিন্ন দেশে ইনাক্টমেন্ট করা হয়েছে তো যদি বলতেন আইনগুলো কি কি ব্রিটিশ আসার আগে এখানে মুসলিম সালতানাত বা এটা ছিল তারও আগে আবার হিন্দু ইনসিয়ান হিন্দু পিরিয়ড ছিল যখন হিন্দু হিন্দুরা এখানে আমাদের এখানে শাসন করত তখন দেখা গেল কি এখানে সনাতন ধর্ম মূলত এবং সনাতন ধর্মীয় আইনগুলো এখানে প্রিভাইল করত তারপরে এরপরে আসছিল মুসলিম পিরিয়ড আমরা জানি যে সালতানাত পিরিয়ড বলা হয় এটাকে ওই সময় দেখা গেল মুসলিম আইন এখানে এখানে প্রিভাইল করত এরপরে আসছে হলো ইংরেজরা এসছে ব্রিটিশরা এসছে ব্রিটিশরা এসে প্রথমত চিন্তা করলো যে মুসলিম আইনকে মোটামুটি একটা কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে কাঠামোর মধ্যে আনতে গিয়ে তারা চিন্তা করলো যে সব বিষয় মুসলিম আইন যেটা আছে সেটা তারা আস্তে আস্তে চেঞ্জ করে ফেললো করে শুধু পার্সোনাল ল যেগুলো এগুলাকে তারা রাখলো যে না এগুলোকে চেঞ্জ করা যাবে না এগুলো একদম মানে কি বলা যায় একদম একদম একান্ত ব্যক্তিগত আইন এগুলোকে আসলে কোনোভাবে চেঞ্জ করা যায় না তখন তারা আইন করলো প্রথমেই সেটা হচ্ছে মুসলিম পার্সোনাল ল উইদ ইন ব্র্যাকেট শারিয়াত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট আমরা বাংলা যদি বলি এটাকে বলা যেতে পারে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন আচ্ছা সারিয়া এটা প্রয়োগ আইন মানে এই আইনের মাধ্যমে মূলত সারিয়া ল বা মুসলিম লয়ের বিধানগুলোকে বিধিবদ্ধ আকারে তারা প্রয়োগের একটা সিস্টেম করেছে আচ্ছা এরপর আমরা দেখি মুসলিম ফ্যামিলি লজ অর্ডিন্যান্স নামে একটা খুব বহুল প্রচলিত আইন আছে যেটাকে বলা হয় মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ উনিশশো সালে এটা হয়েছে পাকিস্তান পিরিয়ড এবং তারপর পরে এটার একটা রুলস হয়েছে বিধিমালা হয়েছে মুসলিম ফ্যামিলি লজ রুলস বা মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিমালা এর পাশাপাশি আছে হলো এটা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান যেহেতু এটা পাকিস্তান পিরিয়ড হয়েছে খেয়াল করবেন যে জিনিসটা ব্রিটিশ পিরিয়ড হয়েছে সেটা হচ্ছে মানে হোল সাবকন্টিনেন্ট বেসিক্যালি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এই তিনটাতে প্রযোজ্য আর আমরা যদি দেখি পাকিস্তান পিরিয়ডে যেটা হয়েছে সেটা তৎকালীন ইস্ট এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ওই দুটাতে প্রযোজ্য আর যদি বাংলাদেশ পিরিয়ডে কোন আইন হয় তাহলে সেটা শুধু বাংলাদেশই প্রযোজ্য হবে বাংলাদেশ পিরিয়ডে কিছু আইন হয়েছে সেটা হচ্ছে যেমন দেখা গেল মুসলিম ম্যারেজ অ্যান্ড ডিভোর্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট এক সময় এই যে বিবাহ তালাক এগুলো রেজিস্ট্রেশন হতো না তো এটা উনিশশো সালে একটা আইন হয় সে আই
1985 সালে একটা আইন হয়েছে মুসলিম ফ্যামিলি কোড অর্ডিন্যান্স একটা ফ্যামিলি ল এই যে ম্যাটারগুলো আছে আমরা বলেছি বিয়ে ভরণপোষণ মোহর তালাক সন্তানের অভিভাবকত্ব এগুলো নিয়ে যদি কোনো ডিসপিউট হয় বা এগুলো নিয়ে যদি কোনো বিরোধ হয় তখন কোথায় যাবে এর জন্য একটা আইন হয়েছে এবং কোর্ট স্টাবলিশ হয়েছে পারিবারিক আদালত বলা হয় 1985 সালে আইনের মাধ্যমে তারপরে দেখা গেল এছাড়া আরো কিছু আইন আছে যেগুলো মুসলিম পার্সোনাল ল সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে ডিসোলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট 1939 এটা ব্রিটিশ পিরিয়ডে হয়েছে আচ্ছা মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন নাম বাংলা যদি বলি বলতে পারবো একটা হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেইন্ট অ্যাক্ট খুব রিসেন্ট একটা এটা নিয়ে অনেক এটা রিসেন্ট হচ্ছে কিন্তু এটা অনেক পুরাতন আইন 1929 সালের আইন এটা ব্রিটিশ সময় আইন মূলত হচ্ছে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন রাইট যে বাল্য বিবাহের মাধ্যমে আসলে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশে তো এটার জন্য একটা আইন পাস হয়েছে এবং সেটা এখনো বলবৎ আছে আমাদের এখানে আর এটা হচ্ছে যে আমরা বলেছি সন্তানের অভিভাবকত্ব এটা একটা বিষয় আছে এটার জন্য গার্ডিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট এটাও অনেক পুরাতন একটা আইন এইটিন নাইনটি আঠারোশো সালের একটা আইন সেই আইন অনুযায়ী মূলত এইগুলো পরিচালিত হচ্ছে যদিও মুসলিম পার্সোনাল লতে আবার একটু ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে বলা হচ্ছে যদি ছেলে হয় ডিভোর্সের পরে তাহলে ছেলেরা সাত বছর পর্যন্ত তার মার কাছে থাকবে এজ অব রাইট তারপর হচ্ছে বাবার কাছে থাকবে তবে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যে কোনো কিছু সম্ভব তা তো অবশ্যই আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে পিউবার্টি এজ পর্যন্ত যে মার কাছে থাকবে তারপরে যখন সাবলগত্ত হবে তখন বা বিয়ের বয়স হবে তখন বাবার কাছে যাবে এ ধরনের একটা ইয়ে আছে বিধান আছে তবে এগুলা যে একদম অ্যাবসলিউট বিষয়টা তা না এটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে অবশ্যই খুব সুন্দর একটা ব্যাখ্যা শুনছিলাম তো বিয়ের যে শর্তগুলো বা উপাদানগুলো কি কি যদি একটু বলতেন আসলে অনেকেই মনে করেন যে আসলে বিয়েতে অনেক কিছু আছে অনেক ধরনের মানে ফর্মালিটিস আছে এখানে খুব সিম্পল বিয়েটা আসলে আমরা যদি এটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যদি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে এটা একটা জাস্ট চুক্তি এটা কন্ট্রাক্ট রাইট তো তাহলে এটা এটার যে এই আমরা বলবো উপাদান উপাদানগুলো মূলত বলা হয়ে থাকে যে প্রথমত অফার এক্সেপ্টেন্স একটা অফার মেয়ের পক্ষ থেকে অফার যাবে বা তার ফ্যামিলি পক্ষ থেকে অফার যাবে ছেলে এসে অফারটা অ্যাকসেপ্ট করবে এটাকে মূলত ইসলামিক টার্ম হচ্ছে ইজাব এন্ড কবুল অফার এক্সেপ্টেন্স এবং এই অফার এক্সেপ্টেন্সটা হবে হইল দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে মেয়ে বা মেয়ের পক্ষ থেকে অফার দেওয়া হবে যে ছেলে অ্যাকসেপ্ট করবে এই বিয়ের বিষয়টা এবং দুইজন সাক্ষী সেখানে থাকবে এবং এই এই অফার এক্সেপ্টেন্স বিষয়টা কিন্তু একসাথে হতে হবে একই সিটিং এ আজকে অফার দিলাম কালকে অ্যাকসেপ্ট করলো যদি এমন হয় তাহলে কিন্তু বিষয়টা হবে তো এটাই হচ্ছে মূল শর্ত এছাড়া আরেকটা বিষয় হয়তো আপনি বলতে পারেন যে আসলে তাহলে এই দেন মোহরটা কি দেন মোহর এটা বিয়ের একটা শর্ত বিয়ের একটা উপাদান বলা যেতে পারে আবার এটা মূল শর্ত বা মৌলিক উপাদান না এটাও বলা যেতে পারে কারণ দেন মোহর ছাড়াও কিন্তু বিয়ে সম্ভব এটাই জন্যই দেনমোহর ছাড়া বিয়ে সম্ভব হবে এখন দেখা গেল বিয়ের সময় যদি দেনমোহর নির্ধারণ করা না হয় তাহলে পরবর্তী দিনে নির্ধারণ করা যাবে আচ্ছা সুতরাং দেনমোহর ছাড়াও বিয়ে হয়ে যাবে তবে পরবর্তীতে এই দেনমোহরটা নির্ধারণ করতে হবে করে নিতে হবে রাইট তো দেনমোহরের যে স্টেটাসটা এটাকে তো বলা হচ্ছে একটা রাইট অবশ্যই এটা একটা এটা এটা একটা বলা হয় যে শুধু রাইট না এটা একটা এক ধরনের সম্মান নেই ওয়াইফকে এক ধরনের সম্মান এর মাধ্যমে সম্মান দেওয়া হয়েছে বা তার সেফ গার্ডও বলা হয় এটাকে তার জন্য একটা প্রোটেকশন তার মানে কখনো যদি এমন হয় যদি ডিভোর্স হয়ে যায় এবং ওই ওই পার্টিকুলারলি মহিলা যদি এমন হয় যে আসলে খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে যান তখন এইগুলা দিয়ে যেন তিনি মোটামুটি চলতে পারেন এই জন্য এটা একটা সেফ গার্ডও বা এটা আবার হাজবেন্ডের পক্ষ থেকে একটা সম্মাননা ওয়াইফকে উপহারও বলা যেতে পারে রাইট এবং তারপরে যে আমরা বিষয়গুলো দেখি যে যেমন ধরেন ভরণ পোষণ মেইনটেন্যান্স তারপর আপনার ভরণ পোষণ ছাড়াও যে মানে রেগুলারলি তাকে মেইনটেন করতে হবে তার বেসিক রাইটস গুলোকে তাকে দিতে হবে এবং তার টেক কেয়ার করতে হবে ওই বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটু বলতেন বিয়ে যখন করবে একটা ছেলে বা একটা পুরুষ তখন এই যে ভরণ পোষণের দায়িত্বটা তার উপর চলে আসবে এবং এটা 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 স্ট্রিক্ট একটা একটা লাইব্রেরিটি বলা যেতে পারে কোনোভাবেই তাকে অ্যাভয়েড করা যাবে না তো এই যে ভরণ পোষণ যখন দেবে ভরণ পোষণের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র যে এই যে খাওয়া দাওয়া বা থাক এগুলা না আসলে ভরণ পোষণ বলতে সবকিছুই বুঝায় এখন দেখা গেল কখনো কখনো ভরণ পোষণ বলতে এমন হতে পারে বুঝাবে দুই বেলা জাস্ট খাওয়ানো এটাও ভরণ পোষণ 
আবার কখনো এমন হতে পারে ভরণ পোষণ মানে হচ্ছে তাকে দুই মাস তিন মাস পর পর গাড়ির মডেল চেঞ্জ করে দেয়া এটাও ভরণ পোষণ না হতে আসতে পারবে যদি তার স্ট্যাটাস ফিনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি যদি এমন এমন হয় আসলে সো এটা ডিপেন্ড করবে ফাইনান্সিয়াল স্টেটাস এবং এবং আরেকটা জিনিস আমাদের দেশে একটু প্রচলিত একটা ভুল ধারণা আছে সেটা হচ্ছে স্ত্রীকে যে গয়না গাটে যেটা দেয়া হয় এটা অনেক সময় দেখা গেল এই দিন মোহর বা মোহরের মধ্যে এটাকে ঢুকে দেয়া হয় বিয়ের সময় দেখা গেল হয়তো দশ ভরি স্বর্ণ দিয়েছে গয়না গাটে দিয়েছে এগুলোকে বলছে যে এটা তাহলে মোহর আকারে তা দিন মোহর আকারে উসুল দেয়া হলো তো ইসলামিক সারিয়া ল স্টিক সেন্স যদি দেখা হয় তাহলে এটা একটা আসলে ভুল ধারণা কারণ এই যে গয়না গাটে এটা কিন্তু তার মেনটেন্যান্স বা ভরণ পোষণের একটা অংশ সুতরাং এই ভরণ পোষণ দিতে কিন্তু সে বাধ্য তো যেটা দিতে বাধ্য সেটাকে তো অন্যভাবে অ্যাডজাস্ট আর করা যাবে না সুতরাং কোন ছেলে যদি বিয়ের সময় তার ওয়াইফ কে স্বর্ণ বা গয়নাগাটি কিছু দে তাহলে এটা ভরণ পোষণের মধ্যেই আসবে সেটাকে ইয়ের মধ্যে ওই ইনক্লুড করা যাবে তবে হ্যাঁ হতে পারে সেটা হচ্ছে দেখা গেল সে একটা হাজব্যান্ড তার পাঁচ ভরি এসেন্সিয়াল মনে করে সে ইয়ে হিসেবে দিল ভরণ পোষণ হিসেবে দিল আর এক্সট্রা পাঁচ ভরি পাঁচ ভরি মনে করলো যে না এটা আসলে এডিশনাল দিল এটাকে হয়তো ভরণ পোষণের মধ্যে এক্সক্লুড করে এটাকে ইয়ের মধ্যে যেতে পারে দেন মোহরটা বিয়ের কোন শর্ত বা মৌলিক উপাদান না বা শর্ত না ওটা নামে বলছে যে দেন মোহর ছাড়াও বিয়ে হয়ে যাবে তো পরবর্তীতে দেন মোহরটাকে নির্ধারণ করে নিতে হবে আমি দেন মোহর ছাড়াও কিন্তু বিয়েটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে এটাকে নির্ধারণ করতে হবে এটা কি কোন সময় ফ্রেম আছে কিনা না ওভাবে কোন রিজনেবল টাইম বলা যেতে পারে মানে একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যদি আনলিমিটেড পিরিয়ডের জন্য আপনি এটাকে রেখে দেন তাহলে তো হবে না এই যে কোর্ট ম্যারেজের ব্যাপারটা কি এবং এই সম্পর্কে মানুষের মাঝে একটা ভুল ধারণা রয়েছে সেটা একটু যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আসলে আমাদের দেশে অনেক মানুষ এখন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেছে কোর্টে গিয়েছে তারপরে আমাদেরকে অনেক সময় বলে রাইট তো কোর্টে আসলে বিয়ে হয় না কোর্টে সর্বোচ্চ যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এক ধরনের এফিডেভিট বহলফনামা হতে পারে দেখা গেল একটা ছেলে বা এটা মেয়ে বাসা থেকে ভেগে চলে এসছে তো আসার পরে এখন তার বিয়ে করার জন্য বা বিয়ে হওয়ার জন্য তার যে বয়স প্রমাণ করার বিষয় আছে এইটিন বয়স এইটিন ইয়ার্স তার হতে হবে বয়স এবং এটা না হলে কিন্তু কোনো কাজই তার বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে না তো এটা প্রমাণ করার জন্য তখন প্রথমত সে করে কি কোর্টে যায় কোর্টে গিয়ে একজন ইয়ে নোটারি পাবলিক অথবা ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে একটা হলফনামা বা ডিক্লারেশন দেয় এটাকে বলা হয় নোটারি পাবলিক এটাকে বলা হয় এফিডেভিট এফিডেভিটটা করে সে তখন বলে যে বা ওই পার্টিকুলার মহিলা মেয়ে বলে যে আমি অমুক আমার বয়স এত আমি এখন আমার বয়স আঠারো বছর কমপ্লিট হয়েছে আমি স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিতে পারি স্বেচ্ছায় আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমি বিয়ে করবো বা এই ধরনের কিছু একটা এটা করার পরে এসে তখন তারা কাজী অফিসে গিয়ে তারা বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে বা বিয়ে পড়ায় বিয়ে তারা বিয়ে করে এটা মূলত বিষয় কোর্টে কিন্তু বিয়ে হয় না কোর্টে সর্বোচ্চ একটা হরফ না হবে এফিডেভিট হতে পারে বিয়ে হবে কাজী অফিসে রাইট তো তালাক কি শুধু পুরুষরাই দিতে পারে কিনা এখানে এরকম যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে এই ব্যাপারটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন প্রথমত যদি একদম টোটলি আমরা মুসলিম লর কথা দেখি সেখানে প্রথমত মুসলিম মেইলদের কথাই বলা হয়েছে যে তারাই ডিভোর্স দেবে কিন্তু এখানে বিধান আছে তালাকে তফিদ নামে একটা তালাকের কথা আমরা জানি সেখানে বলা হয়েছে ডেলিগেটেড তালাক রাইট হাজব্যান্ড যদি তার ওয়াইফ কে ডিভোর্স দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়াইফও যে কোনোভাবে তালাক দিতে পারবে এবং এটা মূলত আমাদের দেশে কাবের নামতে আপনি দেখবেন আঠারো নম্বর একটা কলাম আছে সেখানে কিন্তু এটা বলা হয় এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু এটা তালাকটা ওয়াইফ কে তালাক দেওয়ার যে ইয়েটা কি বলা যায় অধিকার এটা কিন্তু অর্পণ করা হয় এছাড়াও আপনি এটা বাদ দিলেও আরো অনেকগুলো ডিভোর্স বা ইয়ের ডিজলিউশন অফ মুসলিম ম্যারেজ বা বিবাহ বিচ্ছেদের অনেকগুলো বিধান আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে খুলা একটা আছে দেখা গেল মুবারা এগুলো বিভিন্ন ফর্ম এইসব ফর্মের মাধ্যমে বা এই ধরনের সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু ডিভোর্স দিতে পারে একটা আছে জিহার ইলা এগুলো বিভিন্ন ফর্ম যে কোর্টে গিয়ে বা মিউচুয়ালি হাজব্যান্ড অফ দুজন একসাথে বসে অথবা ওয়াইফ হাজব্যান্ড কে কোনো একটা বিষয় অফার দিয়ে যে অ্যাটলিস্ট তুমি আমার কাবিনের টাকাটাও দেওয়া লাগবে না আমাকে ডিভোর্স দাও এই ধরনের একটা করে কিন্তু ওয়াইফ স্ট্যান্ড তার ইনস্ট্যান্সে কিন্তু ডিভোর্স দিতে পারে হাজব্যান্ড কে মহিলারা তালাক দিলে কাবিনের টাকা পাওয়া যাবে না এমন একটা কিন্তু ধারণা রয়েছে আমাদের সমাজে দেখবেন এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে তো এই প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি এটাও আসলে খুব
চাচ্ছে চলে যাক কিন্তু ওয়াইফ যাচ্ছে না ওয়াইফ যাচ্ছে সংসার করতে অথবা যাচ্ছে হাজবেন্ড ডিভোর্সটার দিক দিক তবে ওয়াইফ ডিভোর্স দিয়ে চলে যাচ্ছে না এই দুজনের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে বা এটা সমাজেই আছে যে ওয়াইফ যদি ডিভোর্স দেয় তাহলে এই কাবিনের টাকাটা সে পাবে না আর হাজবেন্ড দিলেই পাবে এটা হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনের মধ্যে বা পুরো সমাজেই আমাদের এই ভুল ধারণাটা আছে এই জন্য হাজবেন্ড তখন ডিভোর্স দেয় না চিন্তা করে যে ওয়াইফ চলে যাক তাহলে আর টাকা দেওয়া লাগবে না আর ওয়াইফ চিন্তা করে যে আমি ডিভোর্স দেব না দিলে আমি তো টাকা পাবো না সুতরাং সে দিক মূলত বিধান হচ্ছে এই কাবিন নামার যে টাকা মোহরে যে টাকা এই টাকার সাথে আসলে ডিভোর্সের কোন সম্পর্ক নাই এর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে বিয়ের সম্পর্ক যখনই বিয়ে হয়ে গেছে তখনই এই ওয়াইফ টাকাটা পাওয়ার হকদার বা অধিকারী যখন বিয়ে হয়ে যায় যে টাকাটা নির্ধারণ করা হয় সেটা এক টাকা হোক আর এক কোটি টাকা হোক যত টাকাই হোক না কেন সে টাকাটা ওয়াইফের অধিকার অধিকারে পরিণত হয় এবং যখন অধিকারে পরিণত হয় সেটা তখন হাজবেন্ড দিতে বাধ্য সুতরাং বিয়ের সাথে সাথে এই টাকাটা ওয়াইফ মালিক হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা গেলে কি বিয়ে চলাকালীন সময় ওয়াইফ এই টাকাটা হতে চায় না এটা চায় কখন যখন ডিভোর্স হয়ে যায় তখন তো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তখন এগুলো হিসাব কিতাব আসে তখন এই টাকাটা নিয়ে কথা হয় সুতরাং ডিভোর্স যেই দিক না কেন ওয়াইফ দিক হাজবেন্ড দিক এই টাকাটা মূলত বিয়ের সাথে সাথে বিয়ের সাথে সাথে সে মালিক হয়ে গেছে ওয়াইফ সুতরাং সে টাকাটা পেয়ে যাবে বর্তমানে দেশে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে ডিভোর্সের হারটা অনেক বেড়ে চলেছে তো এই বিষয়ে একজন আইনজীবী হিসাবে আপনার মতামত কি আসলে সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে আমরা তো তো এগিয়ে যাচ্ছি আবার পিছিয়েও পড়ছি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বা অনেক টেকনোলজি যত আবিষ্কার হচ্ছে ততই কিন্তু আমাদের ইন্টারেকশন বাড়ছে সমাজে আর ততই দেখা গেল কি আমরা অনেক কিছু করছি যেটা আমাদের হয়তো করা উচিত না বর্তমানে যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর কারণে দেখা গেল অনেকের সাথে নাম না জানা অনেকের সাথে অনেকের পরিচয় হচ্ছে সেখান থেকে অনেক কিছু হচ্ছে বিয়ে ভাঙা হচ্ছে নতুন বিয়ে হচ্ছে সেটাও আবার ভাঙছে তো এই যে এই বিষয়টা এটা অনেকটা আসলে সারা বিশ্বেই এটা ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে রাইট এবং এটা যে মূল উদ্দেশ্যটা যেটা মানে যেটা এটা যে একটা মানে ইউনিক একটা ব্যাপার রয়েছে মানে ম্যারেজের যে একটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে সেই বিষয়টাই আসলে থাকছে না সেটা থাকছে না এখন দেখা গেল হঠাৎ করে দশ বছরের সংসার বাচ্চা কাচ্চা আছে এবং হ্যাপি লাইফ লিড করছিলেন হঠাৎ করে হয়তো মোবাইলে অথবা ফেসবুকে বা অন্য কোনো মিডিয়াতে কারোর সাথে পরিচয় হল এবং এমন কারোর সাথে পরিচয় হলো যাকে হয়তো ভালোভাবে চিনে নেন না দু একদিন কথা বলে তারা দেখা গেল চলে গেল পালিয়ে চলে গেল ডিভোর্স দিয়ে চলে গেল আবার আবার ফিরে আসলো এবং এটা একটা বিষয় আর সেকেন্ড আর একটা বিষয় আমরা দেখেছি আইনজীবী হিসেবে যদি আমি দেখি সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে টলারেন্স পাওয়ারটা অনেক কমে গেছে আর একটা বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ কিন্তু নিজের মতো এবং সে চায় যে তার যে স্পাউস বা তার হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ তার মতো হবে বিয়ের সময় এক ধরনের এক্সপেকটেশন থাকে যে আমার হাজবেন্ড বা আমার ওয়াইফ এমন হবে বা যদি আমরা দেখি যে বিয়ের আগে হয়তো প্রেম করেছে দশ বছরের প্রেম তেমন কোন সমস্যা কখনোই হয়নি খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এরপরে বিয়ে হলো এক বছরের মাথা ডিভোর্স বিষয়টা কি হলো যে আগে যেরকম ছিল তারা মনে করলো যে বিয়ের পরে আগে তো ওভাবে ইন্টারাকশন ছিল না বিয়ের পরে ভাবলো যে আমার ওয়াইফ বা আমার হাজবেন্ড আমার মনের মতো হবে আর একজন মানুষ আমি আবারও বলছি যে কোনোভাবেই আরেকজন মানুষের মনের মতো হয় না প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো তো ওই যে যখন মিলাতে পারে না যে বিয়ের আগে একভাবে দেখেছে বিয়ের পরে যখন আরেকভাবে দেখে তখন দেখা গেল কি ওই আর এটাকে নিতে পারে না স্যাক্রিফাইস করতে পারে না বিষয়গুলোকে তখন ডিভোর্স হয় এবং ডিভোর্স হওয়ার পরপরে যেটা হয় তখন আমার ভাবে যে আসলে ভুল করলাম আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে দুস্থ মহিলা যারা বিভিন্নভাবে পারিবারিক কলহের শিকার হয় তাদের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কি কোনো সাপোর্ট আছে কিনা হম তা অবশ্যই আছে বিশেষ করে এই যে পারিবারিক কলহ বলতে দেখা গেল কি এই যে ডিভোর্সের কথাই বলি ডিভোর্স হয়েছে এখন দেখা গেল দিন মোহর টাকা পাচ্ছে না হাজবেন্ড দিন মোহর টাকা দিচ্ছে না মহিলা খুব দুস্থ অসহায় টাইপের এবং কোর্টে যে যাবে একজন আইনজীবী ধরবে নিয়োগ করবে এই টাকাটা হতে তার নেই এখন তাহলে তার এটা রাইট হাজবেন্ডের কাছ থেকে দেন মোহর টাকা প্লাস তার যদি কোনো বাচ্চা কাছে থাকে না বলক এদের ভরণ পোষণের টাকা এগুলো পাওয়া তার অধিকার আছে কারণ হাজবেন্ড দিচ্ছে না তখন করবে কি সে মামলা করবে পারিবারিক আদালতে মামলা করে টাকাটা হয়তো আদায় করবে কিন্তু আদায় করার মতো সে ক্যাপাসিটি তার নাই প্রথমত তিনি বুঝানো না ভালোভাবে কোথায় যেতে হবে কার কাছে যেতে হবে কি করতে হবে আবার এখানে টাকা পয়সার ইনভলভমেন্ট আছে তো এই জন্য আসলে আমাদের দেশে অনেকগুলো সংস্থা আছে যারা মূলত এগুলো নিয়ে কা
সেটা আপনি দেখবেন ব্লাস্ট একটা ইয়া আছে তারপর আইনো শালিশ কেন্দ্র আছে আজক এছাড়া সরকারি যে সংস্থাটা আছে সরকারি লিগ্যাল এইড একটা সার্ভিস আছে প্রত্যেক জেলাতেই আছে এবং প্রত্যেক জেলাতে একজন লিগ্যাল এইড অফিসার আছে মূলত জুডিশিয়াল সার্ভিসের যে সব জাজরা নিয়োগ পায় তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন জেলাতে এই দায়িত্বটা পালন করে থাকে লিগ্যাল এইডের এবং সরকার যদি দেখে যে দুস্থ কেউ হয়তো এই ধরনের ইয়ে পাচ্ছে না प्रोग्राम केंद्रिक प्रश्न परामर्श थे तब इमेल करते भूलें ना लग एल डट अर्डर एटीएन एट जिमेल डट कम से पर्त भलो चोक रखन एटीएन बांगलार पर्दाय देखते थकून लॉ एंड अर्डर